grandes carreras ante el bullpen del equipo de los Águilas. Aquí está el resumen, el equipo de los cañeros llegaba para este primer juego de la serie, un duelo de yucatecos, Rafael Ordaz lanzando por el equipo de los cañeros y por los Águilas lo hacía Eduardo Veras. Aquí al inicio y el amanecer del juego respondía Daniel Castro, el segundo en la alineación, se trae en carrera a Leo Germán con ese doblete mexical y tomaba ventaja una carrera por cero. Pero en la segunda entrada vendría entonces Saúl Soto con ese batazo rumbo al Jardín Central para traerse entonces a Noel Cuevas. El equipo de los cañeros está empatando el juego en la segunda entrada. Sí, sería hasta la cuarta cuando el equipo de los Águilas vendría para dar la carrera del despegue a batazo. Después de esa jugada que fue reclamada, para ver si había alcanzado a Fabricio Macías. Y Macías sacaba este batazo a lo profundo de la pradera izquierda. Se venía en carrera. Philip Evans y los Águilas tomaban ventaja dos carreras por una. Y bueno, la séptima entrada, el equipo de los cañeros de los Mochis harían lo propio. Con este elevado de sacrificio que traería entonces precisamente el corredor emergente Héctor Guerrero para anotar la carrera. Y aquí precisamente... El equipo de los cañeros está empatando el juego nuevamente en la séptima entrada. Sí, llegaría la octava con esta ejecución de la jugada suicida. El squeeze play de parte de Guerrero se venía en carrera. Ahí a redondo y el equipo de los cañeros tomaba una ventaja que ya no perdería Alfonso. Tomaba ventaja de tres carreras por dos. Definitivamente porque ya de nueva entrada vendría un rally de tres anotaciones. Y bueno, iniciando el ataque precisamente en cuanto a producción se refiere. Eh, con anotaciones de Castro, así también de Quintana y por supuesto de Arredondo, esto pues en el noveno episodio. Sí, así que Ordaz, el yucateco pone números de dos ganados, cero perdidos, ahí todavía continuaba la fiesta en esa novena entrada para el equipo de los cañeros y es que le cayeron al relevo del equipo de los Águilas que decíamos había estado inactivo y parece que eso también les ha cobrado la factura en esa novena entrada al cerrador Trevor McGill donde el equipo de los cañeros le fabricó tres grandes carreras. Todavía Mexicali le dio vida al ataque en esa novena entrada con un par de imparables de Macías y de Serrano, pero Leo Eras que le da con fuerza, pero le da de frente al segunda base Guerrero y completan una relampagueante doble matanza con Rodríguez para acabar con la esperanza de los Águilas. Ha ganado el equipo.